Tarixen, yani tarixin bütün dövrlerinde, indi de ve keçmişde de kadınların problemleri cemiyyatda hemşe göz ardı edilib. Buna göre de onlar öz problemlerini özleri hülle eləmək için tarixin müxtəlif dövrlerinde birleşmeli olublar ve bunun bir sıra güzel nümuneleri var. Cəmiyyətdə insanlar müxtəlif əlamətlərinə görə qruplara bölünə bilirlər. Bu əlamətlərə, məsələn, onların dili, irgi, dini, sosial statusu, gəlir səviyyəsi və s. aid ola bilər. Və konkret cəmiyyətdən asılı olaraq bu gruplar həssas hesab oluna bilər. Bu həssaslıq özünü nə də göstərir? Məsələn, onların hüquqlarının pozulmasında, yaxud bir qrupun digər qrupla müqayisədə imtiyazlarının daha aşağı olmasında. Və həmin həssas qruplar icmalar şəkilində birləşirlər. Bəs icma nədir? 60-cı illərdən başlayaraq icma deyəndə o nəzərdə tutulur ki, həmin qruplar eyni ərazidə yaşayırlar və onların arasında müəyyən mənəvi bağ bir əlaqə var və eyni zamanda həmin qruplar onları birləşdirən o ortaq cəhətlə bağlı daima ünsiyyətdə olurlar. Bu halda biz deyirik ki, onlar artıq icma şəkilində varlar. Amma e, icma olmaq hələ təşkilatlanmaq demək deyil. Təşkilatlanmağın da bir neçə səbəbləri ola bilər. Məsələn, ortaq təhlükə karşısında insanlar birləşə bilərlər, yaxud da resurslara çıxış elde eləmək üçün birləşə bilərlər və yaxud da sadəcə olar bir-birilərinə dəstək üçün birləşə bilərlər. Patriarxal cəmiyyətdə həmin o həssas qruplara qadınlar da aid edilir və qadınlar patriarxal cəmiyyətlərdə təkcə məişət zorakılığı və ya seksual zorakılığı kimi problemlərdən əziyyət çəkmirlər. Ümumiyyətlə, əgər bir regionda hər hansı bir xoşa gəlməz iqtisadi, siyasi, ekoloji bir hadisə baş verirsə, yenə də ən çox zərər çəkən qadınlar olur. Məsələn, müharibə, iqlim dəyişikliyi, su və ya ərzaq çatışmazlığı, bir ərazidə deyək ki, təhsilə, səhiyyəyə çıxışın zəif olması və s. Hətta ən bəsit nümunədə deyə bilərik ki, əgər bir şəhərdə və ya bir kənddə abadlıq yoxdursa, deyək ki, yolların vəziyyəti pisdirsə, orada da yenə ən çox əziyyət çəkənlər qadınlar olacaqdır. Və bir icma daxilində qadınların problemlərini ən çox özləri başa düşür. Özləri daha yaxşı bilirlər ki, nəyə ehtiyacları var, hansı tələbatları var və bu tələbatları təmin eləmək üçün onlar təşkilatlanırlar. Təşkilatlanında nə inəyirlər? Onlar ə, problemi həll etmək üçün fəaliyyət növlərini planlaşdırırlar, həyata keçirirlər və sonra da həyata keçirdiklərini dəyərləndirirlər və eyni zamanda ə, onların təşkilatlanması deyəndə potensialların artırılmasını da başa düşə bilərik və qadınların təşkilatlanması həm daxildə öz təşəbbüsləri ilə də baş verə bilər, həm də kənardan kimsə onları motivasiya verib, stimullaşdırarak buna sövk eləyə bilər. Her icma özünə məxsusdur və tələbatlar da müxtəlifdir. Ona görə də hər icma təşkilatlanmanın öz unikal yolunu keçir və ona görə də biz vahid bir modeldən danışa bilmərik, hər ənin öz fərqli təcrübələri olacaq. Lakin ən vacib şey budur ki, təşkilatlama bir dəfəlik tədbir və ya bir dəfəlik layihə deyil. Bu, uzun müddət davam edilen bir prosesdir və bu proses nəticəsində həm icmanın ayrı-ayrı fərdlərinin şəxsi inkişafı baş tutur, həm icmanın hüquqları daha yaxşı müdafiə olunur, icma xidmətlərə daha yaxşı çıxış əldə edilir. Eyni zamanda onların maraqları ilə bağlı ictimai vəkillik aparılır təşkilatlanma zamanı. Və tarixən, yəni tarixin bütün dövrlərində, indi də və keçmişdə də qadınların problemləri cəmiyyətdə həmişə göz ardı edilib. Buna görə də onlar öz problemlərini özləri həll eləmək üçün tarixin müxtəlif dövrlərində birləşməli olublar və bunun bir sıra gözəl nümunələri var. Məsələn, onlardan biri Nikaraguada olmuşdu. 1991-ci ildə Ksochitl Akalt adlı bir təşkilatlanma yaratmışdı qadınlar. Və onların əsas problemi buydu ki, regionda yumurtalıq xərçəngi çox yüksək səviyyədə idi və qadınlar ə, dövlətin müdaxiləsini görməyib, özləri bu problemə qarşı birləşmişdilər. Amma o qədər yaxşı təşkilatlanmışdılar ki, gələcəkdə ə, fokus ə, sahəsini artıraraq ərzaq çatışmazlığı, yüksək səviyyədə savadsızlığı, yüksək səviyyədə gender bərabərsizliyi kimi problemlərə də ə, diqqət ayırmışdılar və bu problemleri həll eləmək üçün ne inirdiler? İcmanın bacarıqlarını artırırdılar. Məsələn, maldarlıqla bağlı, baytarlıqla bağlı, əkinçiliklə bağlı təlimlər keçirdiler. Yaxud da icma üzvlərinin hüquqları ilə bağlı mariflendirme işleri aparırdılar. Və yaxud başqa bir misal çəkə bilərəm. 1998-ci ildə Miç qasırğası baş vermişdi və Hondurasın Karib dənizi sahillərində Garifuna adlı bir tayfaya yardım gəlib çatmamışdı. Və beləliklə, qadınlar öz ehtiyaclarını ödəmək üçün, ərzaq çatışmazlığı problemlərini həll eləmək üçün özləri təşkilatlandılar və 
təbii fəlakətlər üzrə bir komitə yaratdılar. Məsələn, əkinçilik üçün toxum bankları yaratdılar, torpaq eroziyasının qarşısını almaq üçün meyvə ağaclarını əkməyə başladılar. Hətta icmanın təşkilatlanması o qədər uğurlu oldu ki, icma qasırğadan əvvəlki vəziyyətindən daha yaxşı vəziyyətə gəlib çatdı. Hətta yerli hökumət də onların fəaliyyət planları ilə maraqlanmağa başladı və hesablaşmağa başladı. Yaxud başqa bir misal çəkə bilərəm, 2000-ci ildə Tanzaniyada Masai qəbiləsindəki qadınların təşkilatlanması onları iki əsas problem narahat eləyirdi. Birinci, icma daxilində olan gender bərabərsizliyi, ikinci də həmin dövrdə ölkədə ciddi radikal dəyişikliklər baş verirdi və onlar bu dəyişikliyin fonunda Masai qəbiləsinin həm mədəniyyətini, həm də dilini qormaq üçün təşkilatlanmışdılar və qadınların öz aralarında təşkilatlanmasına daha çox nümunələri biz Hindistanda görə bilirik. Məsələn, onlardan birini misal çəkim, Vartini adlı bir təşəbbüs yaratmışdı qadınlar. Vartini hərfi olaraq böyütmək, bəsləmək, inkişaf eləmək, tərbiyyələndirmək deməkdir. Və o qadınlar nə inirdilər? Onlar bir ştat götürürlər, Maharashtra ştatını və onun bir xəritəsini hazırlayıblar. Və hər kənddə nəyə ehtiyacı var qadınların, nə çatışmır, nəyələr etmək olar, bunu müəyyənləşdiriblər və 5-5-10-10 qruplarla müxtəlif kəndlərə səfər eləyirlər. Orada həssas qruplar olan qadınları tapırlar, məsələn, dul qadınları, tənhə qadınlar, əlili olan qadınlar və ya başqa problemi olan, məsələn, yoxsulluğu olan qadınlar. Onları bir araya toplayaraq, onları da elə yerindəcə təşkilatlandırırlar və onların iqtisadi dayanıqlığını təmin eləmək üçün müxtəlif bacarıqlar öyrədirlər. Məsələn, tikiş tikmək və ya saxsı qablar düzəldib satmaq və s. Və bu təşəbbüs həm özü bir təşkilatlanmadır, həm də yerli qadınların kəndilərdə təşkilatlanmasına da səbəb olan bir proyektdir. Və hal-hazırda da o qədər böyüyüblər ki, 660 üzvləri var onların. Qadınlar bəzən çox kiçik qruplarda təşkilatlana bilirlər. Məsələn, 2 və ya 3 nəfərlə də mümkündür və ya icmanın daxilində bir nəfər aktiv şəxs hər kəsi tətiyyələyərək təşkilatlanmağa sövq eləyə bilər və ilk başlarda çətinliklərin olması çox normaldır. Məsələn, başqa təşkilatlarla əlaqələrin zəif olması və ya hansısa bacarıqların çatışmaması çox nadirən həssas qruplar zəruri peşəkar bacarıqlara sahib olur və ya güclü təşkilatlarla əlaqələri olur. Bütün bunlar hamısı prosesin gedişatı zamanı öz təcrübələri ilə öyrənəcək bir şeydir və buna görə narahat olmağa dəyməz. Və mən fikir vermişəm ki, Azərbaycanda qadınlar əsasən məişət zorakılığı, qadına qarşıran ümumən zorakılıq, qətillər və s. mövzudə daha çox təşkilatlanırlar və onlardan biri də bizim bir zamanlar 2018-ci ildə yaratdığımız Ağzolaq təşəbbüs qrupuydu və biz də ölkədə baş verən hadisələrə təcili cavab olaraq spontan bir şəkildə təşkilatlanmışdıq. Və bizim təşəbbüs qrupumuz icmanın ianələri hesabına zərə çəkən qadınlara yardım göstərirdi. Bu yardımlar həm psixoloji, həm hüquqi yardım idi, həm də ehtiyacı olanlara sığınacaq şəkilində yardım etmək demək idi. Və bir şey qeyd eləmək vacibdir ki, qadınların təşkilatlanması gələcəkdə hərəkatın yaranmasına səbəb olur. Hərəkatlar isə qanunların və konvensiyaların qəbuluna gətirib çıxarır. Bu isə bir ölkədə, ümumilikdə siyasi dəyişikliklərə səbəb olur. Təşkilatlanma bu və ya digər hadisələrə təcili reaksiyanı təmin eləyir. Nəzərə almalıq ki, insanlar problemlər qarşısında təşkilatlanırlar. Bu isə o deməkdir ki, onlar zərər çəkəndir. Lakin öz taliyələrini öz əllərinə alan və öz gələcəklərini özləri müəyyən eləyən zərər çəkənlərdir və təşkilatlanma onların cəmiyyətə olan bir güc nümayişidir. Və təşkilatlanma onların gələcəyə olan inamını artırır, çarəsizlik duyğusundan xilas eləyir və bir ümid formalaşdırır və insanlar təşkilatlanmaya nə qədər çox cəlb olunurlarsa, onların problemlərin öhdəsindən gəlmək potensialları da bir o qədər yüksəlir və icmalar təşkilatlandıqda onların aktiv, çətinliklər qarşısında dik duran bir obrazı yaranır və bu da həm də özünə hörmət hissini artırır. Lakin Azərbaycanda qadın təşkilatlanmasının yeganə nümunəsi ağzolaq deyil. Məsələn, 2019-cu ilə qədər Azərbaycanda qadın mövzusu və gender mövzusu əsasən QHT-lərin nəzarətində idi. Lakin buna təşkilatlanma deyə bilmirik, çünki QHT-lər donorlar tərəfindən maliyyələşirdilər və qapalı hansısa tədbirlər həyata keçirdilər və çox vaxt əksər qadınların bu tədbirlərdən nə məlumat olmurdu, nə də belə QHT-lərin varlığından xəbəri olmurdu. Və nəhayət 2019-cu ildə resurslara çıxışı olmayan, müxtəlif təşkilatlardan yardım əldə eləyə bilməyən qadınlar öz etiraz səslərini ucaldaraq öz aralarında birləşməyə, biriklər yaratmağa və mübarizə aparmağa başladılar və onların da əsas narahatçılığı 
məişət zorakılığı, qadına qarşı olan gender ayrı seçkiliyi cəmiyyətdə və qadın qətilləri mövzusuydu. Və 2019-da formalaşan bu təşkilatlanma növbəti illərdə hərəkatın formalaşmasına gətirib çıxartdı və bugünkü gündə biz rahatlıqla deyə bilərik ki, Azərbaycanda qadın hərəkatı və ya feminist hərəkatı mövcuddur. Bunun isə sosial-siyasi atmosferdə olan o dəyişikliklərə səbəb olmasını hal-hazırda da görə bilirik. Bir neçə ildir ki, əkinci olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədə təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadiyyat, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının popülarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayədə insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi lahiyyələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündüyü ki, nə üçün əkinçinin patron hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.